Lugina e Bulqizës, shtrijet në harmoni me majet e larta të maleve të dibrës, në një terren shumë të favorshëm për zhvillimin e jetës. Gjetit arkeologike e datojnë këtë zonë të banuar që në prejstori, ku një shkëllqim u pa në periullën e mes jetës me betejat e eroj tonë kombëtar, Gjeriq Kastrios këndër Beut. Sot numëron 24 beteja të zhvilluara nga Skënderbeu, pjesa më e madhe të cilave ja zhvilluar në teritorin e Macedonis dhe Dibrës, ku dalojnë betejat e Vajkalit. Lugina e Bulqizës është një nga zonat më interesante të trejvës të Dibrës dhe në pikpamje etnologike përfshihet në malsin e Dibrës, është një nga nënd malet e Dibrës, geografikisht është të rinë në Dibrën e E për me. Bulqizës ka qenë, ka fatin e mafë që në për luginin e sajt kaloj që në kohot para historike dhe ato antike e mesjetare rruga më rëndësishme e kësaj pjesë të Shqipëri zveri qëndrore që nështë si e njohër me emë rruga e arbi. Si pas të dhënave të deri sot me arkeologike, Lugina e Bulqizis dokumentohë të banuar për hertë parë në mjëqarin e parë para krishit, ose në shekullin e një mëllit para krishit. Bulqiza një fëgjit të ashtu edhe për qendra të tira, është e përmendur, Lugina e Bulqizis jashtë zakonisht në periudhë mesjetare, ka një intensifikim të jashtë zakonshëm periudhë mesjetare dhe kjo nuk është e rasit, sepse pikrish në këtë kohë, dhe përkasisht në periudhën e Skënderbejot, pra ne e popen Skënderbejane, Bulqiza u bë një faktor par ekselans i luftërave të Skënderbejot në rajonin Dibës. Gjerdani betejave të Skënderbejot është i jashtë zakonshëm të cilat së bashku përbëjmë epokën e ti që shkëllqenë në historinë shqiptare dhe sidomos grupi i betejave të tjera që është i viteve gjashtë të djetë të shekullit 15. Naturisht që këtu hynë edhe beteja e Vajkalit, një nga betejat më të fuqishme që ka zhvilluar Skënderbeu. Beteja e Vajkalit sigurisht ka qenë një betej nga betejat më të më dhatë, vitë 1465, një betej që spikat në historinë e luftrave Skënderbeu, spikat edhe për një arsye që Ne dim që ishin vitet vendimtare, vitet 1465-1467 në historinë e luftrave kundër Osmanet Skënderbeu. Betejet e Vajkalit spikatën edhe për taktikat e luftimit që Skënderbeu përdori kundër ushtris Osmane. Nga lartësit e maleve për gjatë luginës, ushtria Skënderbeu të rokulli si shkëmbin për të dëmtuar ushtrin armike, taktik luftimi që rezultoj e sukseshme. Ishte kjo lugin që në këto dy gryka mbrosh me 50 vetë, 50 vetë të dhe 50 vetë në urë qyteti me 100 veta. Dhe kjo ishte me rekulli e Skënderbeut që mundi gjitha të ushtri me kaq pak forca, se i copton të me gurë në këtë lugin dhe i azjeson të me betejnë kalorësjake në fush në Vajkali. Lidur me Vajkalin të shrejt ju themë, përvesht që të dhona dhe koregjike, lokalizimi i emrit Vajkali është bërë edhe nga profesor Hasan Ceka, që i përmenë më lartë dhe nga profesor e Krem Qabej, Vajkali si do thot lugin nga latinishtja, është toponimi arë nga latinishtja, dhe vetë fshati është aty sot. E shruzoj rrasim për të përmendur edhe njëherë kullën e Skënderbeut, apo shkëmin e Skënderbeut, që ndodhët në përbalë me qytetin e Valikantës, apo qytetin e Urës e qytetit, për nërshë, apo qytetin e Getjas, si ne mendojmë se duhet lokalizohet. Në lërësin 978 meter, në lërësin bidetarë 978 meter, në një teren të pangjitëshëm, kemi një fortifikat të ngritur nga Skënderbeu, pikrish për kontrolin e lëvizjeve në për rrugën e luginës e bulqiz, apo në për rrugën e arvrit. Betejat e zhvilluara nga Skënderbeu, në zorën në pa aftësit e ti për i drejtuësi dhe strategu u shtarakë. Tereni luginës të Dibrës u përdor me mjaftë efikasitet në taktikat e luftimit, duke korë rëfitore të një pas njëshme kundër ushtrive Osmane. Gjarë periudhës të Skënderbeut, në trebe në krajinë e Dibrës, ka pas një aktivitet të dartë luftarak. Shumë betaja janë zhvilluar, si në Uranik, Vajkal, Meqad, Sedigrad, e tjerë, në të cilat, ose të dhemi, betejat e cilat u shëndruan në arenë 
të luftimeve të ashpra dhe i shkaktuan humbje të shumëta ushtris Osmane. Shquet në këto beteja, dy beteja të Bajkalit, që përkojnë me fushatën turke të vitit 1465 dhe me spartalimin e saj. Nga studimi i veprave të shkruar për historinë e Skënderbeu, si do mos të marim barletit dhe të frango barletit, po dhe më vonë nga fanoli, ne kemi si studiu su shtarak dhe pedagog në Akademi në Forsave të Armatosura, gjithmon i kemë shuar kësaj se drejtimit kryesore të ardhi së Forsave të Osmanve në drejtim të kryus ku ishe dhe qëndra e principatës së arbërore ose të kastriote ose të Skënderbeu, kanë qënë nga drejtimit e Stefi Kratit, kanë qënë të Dibrës, bu kjizës në madhë dhe dalë në fushën e madhe të milotit. Po të qikoni këte grykë, jemi në të njëtën situatë që kishim në qafë buolli. Pra, në termin në shtarak, në qëse do kishim një thes operativ, në qëse do kishim një thes operativ, këtu është grykë e thesi që mbyllet edhe qafë e buolli që mbyllet. Nëse, ushtria që vinde nga ori, nga dibra, nga grykë e radikës, do kalonte në këtë ngushtic qelës, do asë gjësohesh gjatë afrimit, sepse lëvizje do të ishte vetëm në kolonë. Dhe, në përmjet tërë gurve këtu, ushtria vinte e coptuar. Kur futesh në këtë lugin, ushtria do të hynte në formacion të shkërmoqur. Dhe këtu, Skënderbeu, kryon të raportin e forcave në një betej fushore, edhe se nuk e kishte atë. Pra, nëse ushtria turke vinte nga ori ose nga radika me 20.000 veta këtu forca reale e ushtris ka të ndisesh në numër të vogël pse në numër të vogël se pse i ngushton të kjo gjep i ngushton të kjo ngushtic që barleti i quan biga të vajkalit pra janë disa disa biga edhe këtu kemi atë furkun Ja ku janë lartësit e malit të tu, ja ku kemi lartësit e valikardës në kraun tjetëra. Pas disfatave që ushtëri Osmane pësoj në betejat e vitit 1464, Sultan Mehmet i dytë nëngarkoj Balaban Beun që të drejton të ushtërit Osmane për në poshtin e qëndresës shqiptare. Balaban Beu, i njërë si pas rëfimi të marim barlecit me titullin pash, ishte shqiptar dhe kishte një karrier ushtarake të gjatë në shërbim të përandëris Osmane. Bala Bambeu ishte rritur disa kilometra larkë fushës të Vajkalit dhe ishte njohës shumë i mjëri të renit. A ju përfërcua vazhdimish me trupat të freskët dhe në luftimet e pandërprera përdori gjërësish sulme të befasishme dhe dredi të shumëta. Janë katër ekspedita që u shilluan në këtë periud nga prilli dheri në gusht të vitit 1465. Ekspedita e parë u zhvillua pikërisht në Bajkal. Balabani me një shtëri për e rrethë 8.000 veta, 5.000 kalorës dhe 3.000 këmësorë, marshoj nga Ohri në drejtim për shkopis për të dalë në bulqizë e mëtej. Këtu spikat dinakria e sëndërbeut, a i përdori një plan mashtrimi, urdëroj porësat e ti, të tërhiqen duke dhenë për shqipjen e të mundurit, të shkoj në drejtim të larësive dhe në një moment të saktuar, si masurë dhe gjithë do marim, të këthen dhe të kaloj në një kundërësun të bepasishëm dhe të pa pritur për ushtrin turke. Kësu dhe u zhvilluan gjërat. Të reqa e turgjë e basurmit të ushtris shqiptare nga larësit e vajkanit, e të të roj ushtrin turke dhe të largohet në panikë. Si pas barlecit, beteja e par e madhe dhe një kosish fitorja e par e madhe Skënderbeut, disa muaj pas kuvendit të lejës në vitin 1424, ishte zhvilluar në një vend që quaj Vajkal. Kjo betej, ingritja të jemrin edhe në Europë, si një strateg dhe pris i zoti në disa beteja që do t'i paraprini rëthimi të krujës. Kur jemi tek beteja e Vajkalit, për posë se rëndësi se një beteje ose thjesht një fitore në një arenë të hapu lufte, beteja e Vajkalit ka një rëndësi akome më të madhe për pozicionin politikës në nërbejot. 
dihet se pas dështimit të kryzat e se Pio 2 në vitin 1464 nga ku planifikohet që një kryzat e kryshtere europianet nise nga port i Ankonas drejt brigjeve Qipëris ku skënë e bëjo do ishe protagonisti i asaj lufte dështoj me vdekin në vetë papës pra Pio të dytë arteru kryo bindja politike në Europën ose edhe në Balkanin për gjithësi se edhe skënë e bëjo pa aleatët europianet pa aleatët e kryshtere do ishte një një krye ngritës thjesht i mundur dhe do ishe që shekoj kur do përfundu në rezistenca ati. Mirë po, beteja e vajkalit është ajo që e rikonfirmon së në rëbejun si një njeri që kështë kryur një formacion politik dhe ushtarak mjaftë të sukseshën. Pra, për mendimin tim, vajkali ka lëndësin e rëthimit e partë të kryjës. Rëthimit partë të kryjës ishte ajë që së në rëbejun e katapultoj si një njeri mjaftë të sukseshën në aspektin politik dhe ushtarak në Evropën e asaj kohë pas, tham, pas rrath me se piju dy, dhe pas dike se piju, dhe pas dështimit të kryzatës, beteja e vajkarit është të thush kryja e dytë, ose rrëthimi kryja e dytë, që e katapulton së nërbejun si një pris mjaftë i fuqishëm, mjaftë të të kushtarak dhe politik, i cili kishtë e kryor një një të nërbejshë mjaftë të fort ndaj sundimit otoman. Dhe këtu, më ndaj unë është rëndësia ma e madhe beteja se vajkarit. Beteja e vajkarit, e zhvillua albur lënëse tëra, janë në drejtimi që në drejtim të burqizës. Dhe si që kini parë, fush e vajkarit është në forum kornike, do me thënë fillon e gjërë dhe duke unë gushtuar. Por me ndoni në periudën përa 500-600 vjetës mërë para, që aty ka që një lumë, ka që një moqalise, në cila ka që në shumë të ngusha për cila skënder beu diti mjaf të mirë. Ata artu shtarakje kishe mësuar në Akademi të Osmane, diti të apërshtate shumin me terenin tonë. Aj kishte ushtrin e regullt, kishte gardën e ti, si dhe kishte dhe forësat si mund të themi në rezerviste, ose popusin vëndase, për cila të organizuat në përkështjelat. Dhe po të shikoj nga dirneja që është në kufin dhe rasmizis Turqis dhe Bulgaris, e deri këtu, aj kishte një sërë kështjela, si do mos kështjela dhe stepigrafit, kështjela e orit, dhe të tjera që një oftonin dhe skënderbeu vazhdojnë të punë në ti. Mirë po po të shikojmë në betejnë e vajkalit, si dhe në këtë që themi, aty për herë farë skënderbeu nga studimet edhe të historisë e hersh me të ilirve, por dhe nga studimet që kishe bërë në përëndorin Osmane, për dori për të herë të parë gura hetë si shqiptarë. Dhe gura hetë si shqiptarë, po thuë se është e shkuar në tëra e si përbetit botërore. Dhe në të drejtim, kur edhe në këtë, një nga metodat që për dori ishte që rumulloj gure dhe si që kryon edhe këta gure, këta vërtet, janë të gjyleve të pedave në kotë të ndryshme, por për dori artilerin shkëmore, e cila në këtë ko, balaban pashës që erdi i pare në këtë duke se arriti disa shqiptarë të pakët se skënderbe vashtë në nërtoj formacion e luftimit, po kur u fut në atë gryk dhe kur parë artilerin shkëmore, mundi kjo të dëmtoj e rëndë dhe kjo betej të ishte e kur zuar nga skënderbe vashtë. E reja e betejeve të dhe të rëvjollët, edhe e dy beteje të vajkalit, nëse të shikohen si element të taktikave që përdojtë të skënderbejo në furqë luftimit, në është momenti kur në mes të kalorësis skënderbejo fuste këmësorin. Në kohën e luftës moderne, po kjo element të skënderbejo është për cilë në fushë në artë të shtarak edhe në realizimin konkret të ditëve të sotme, ku në mes të tankeve futet këmësoria. Se kuptohet që këmësoria është e që vendos nga flamurin në fushë në luftë. Pas vetë ekspeditës të parë, pasuan dhe dy ekspeditat të tjera, në meqarë dhe në oranikë, të cilat gjitha shu dështuan. Badabani u përbadhë një situate që duhet pa tjetër të plëson të detyrën e ngarkuar nga sultani. Këtë randë, a i mendoj një plan të menduar mirë. Vendosi të rëzisoj së nërbeon dhe ushtërën e ti, duke e dhënë dërmjet dy zjarës. Dhe ideja ishte që ushtria që do vinde nga fushka shari dhe ushtria që do vinde nga orit të bashkoashin këtu në qafën e bullit të ishte Jakupi dhe në urën e qytetit të ishte Balabani. Nëse kjo ide nuk u realizua, pra u vonua ushtria e Jakupit dhe Skanderbeu këtë ma dhështi kishte këtë mos realizim në kohë të manovrës një ditë kohë vetëm ishte a i bëri maqinë a zjesoj armikun pjesë pjesë Skonder Beu e rëthoj fushën e vajkalit nga të gjitha anët, Paulon në Osman dhe mundësi të manovronin ose të vendos një lidhje me disë dy ushtrive, ku njëra vinde nga Macedonia e tjetëra nga fushë kashari. Balabani u përpoj shtanzir të ushtrin nga kampi, me shpres dhe të qante rëthimin. 
por historia vendos një rezultat tjetër, duke e fiksuar këtë betej si fitore që asjesoj po thua se të gjithu shtrinë osmane. Mundi të shpëton të vetëm balabani me një pakic u shtarësh dhe komandën e u shtrisë shqiptare. Në kundërshtime porosit e skënderbeut, komandantët e repartëve shqiptare të entuziasmuar nga fitoria ju vun pas u shtrisë është partaluar osmane duke u shkëputur shumë nga bashkluftëtarët e tyre dhe duke rënë në pritën a armikut. Tet komandantë është juar, mi distyre dhe mojësi golemi, u kapon robë prej ushtarëve Osman. Skënderbe u bëri përpjekje të mëdha për lirimin e tyre, duke i propozuar sultanit shumat të mëdha të holash dhe lirim të robërve Osman. Por a i nuk pranoj dhe urdhëroj që komandantë është shqiptar, pas torturave të të mershme, të ekzekutoshin duke i rje për të gjallë. Dhe beteja vajkalit e cila ishte një betej që për fapt të keqë u zhvillua mi disë Skënderbeot këtë herë dhe një renegati shqiptar të dhënë në shërbim të Osman dhe Balaban Beot, Balaban Pasha në pas. Lufta Beteja ka qenë shumë e ashpër dhe Vajkali ishte një ndër ato Beteja që u zhvillu në një hartë shumë të ngush kohë, 464-465, e cila shënonë një fitore të lavdishme të Skënderbeo. Dhe, po të shikojmë teritorin ku jemi tani, këj quet lukë shtelë. E për këthyre në gjuhë populore, nga lukë shtiu, pra Skënderbeo zjodhi malin e rengut, vajtin kryet e lukët, rukullej gurët dhe kryon lukët dëmëtimin e ushtërisë Balabani që do hynë të në grupë. Me përfundimin e të ekspertitës së katër, banon të fushata 1.465, dështoj strategia e sultan, sultan me meti dytë, edhe me përdorimin e metodave të luftës në prita e në kurthe, mas taj, si kurse dyrë dhe nga historia, janë dhe dytë rethimet e tjera të krujës, rethimi dytë dhe i tretë të silat përfanduan pak shu, me disfant për shtrim turke. Për vendin ku është villuar Beteja e Vajkalit, ka pasu mendimet të ndryshme, për maja argumentuari dhe imbështetur nga historianët, është pretendimi sa jo është villuar në fushën e fshatit Vajkal të Bulqizës. Edhe në botimet akademisë së shkencave për caktohet kjo vendodhje. Ka mendimet të caktuara që nga pikpa mja toponomastike, geografike, Vajkalin kërkojnë ta lidhin me zonën e rethinave të ohrit, pra si të oponim. Kjo ka zonë vend edhe në disa botime tona kryesore, si që është përshemull botimi historisë popullit shqiptar, vitit 2002, teksti Akademisë Shkencave. Unë personalisht dhe një pjesa më e madhe studimeve historike të kryera në Shqipëri dhe jashtë saj, Pa dyshim që duke marë për bazë këtu dhe Marim Barlecin i cili është referenca kryesore dhe sot e kësaj dite për historinë e Skënderbeot, është bindje pra e pa të undur që Vajkali është Vajkali që ne kemi pra të në Bulqiz, Bulqizën e sotme, është fshati në lindje, vëndi pra toponimi në lindje të Bulqizës, është vëndi ku është zhvilluar kjo betej e fuqishme e Skënderbel, aty është edhe një mikrotoponim gurët e Skënderbel, i cili është dëshmi elokuente e faktit që në pikërish në advent ne kemi një nga pjesët më të shkëllqyra të Gjerdanit që unë përmenda pra të Gjerdanit të fitore dhe beteja dhe të Skënderbeu. Në mua janë të pasakta disa një mendimi shfa që kote e fundit nga studiusi Kasnem Bitshoku, i cili e ndërgon këtë mendon që këj fshat duhet lokalizohet dhe ku në linjët të ohrit, sepse i bërë një përkjas si do hëndë jo të sakt të emri valis, kalis, valis është lugin, dhe kalis është prefiksi i saj. Vajkali një vetë mjaftë mirë në historinë tonë me sjetare dhe kjoj dëdyrojt jo vetëm luhtare që ka bërë së këndërbeu, 
kundër forcave pushtuset turke, por sigurisht edhe, edhe historianit ton të part me fan botrore Marin Barleci, i cili në veprën e ti historia e Skanderbeu e përshkuar me hodhësi të dy këto bete. Emri ti heroi komtar, është i përjesruë edhe në toponomistikën që ka rrujt populli i bulqizës, si për shembol, Gura e Kuqe, ku janë banë dy beteja dhe ushtarët e Skëndrëbeot janë shku, kanë shku, aty janë kanë piruj dhe kanë la gjakun një kohësisht edhe aty ku a banë dy beteja Skëndrëbeot është qytur gurët e Skëndrëbeot. Banorët e Burqizës e kanë trashëguar brez pas brez i respektin për figurën e Skanderbeut dhe betejave që a i zhvilloj në këto anë. I janë ata që përkujtojnë gjdo vit, si lindjen, por edhe vdekjen e roj ton komptar, duke vendosur flamur i me shqiponjë një dykrenare si për gurve të Skanderbeut në fushën e Vajkali. Këto janë ato i themi nga gurë të Skanderbeut, që e kemi si tradit, ne e kemi kujtu me sa kemi pas musi, në dite e vdekje Skanderbeut, ne e kujtim në... Këtë venë, ku të që ti e në Greqi, edhe në Italië, ku janë në Gjermani, japen përësi a ngrët flamuri. Edhe ku i tim dhe përmi flamuri, se na nuk e kemi përshemu që i ndërtuam ne këto gurët, i ka ndërtu vetë historia. Sot në fushën e Vajkali, të gurët e Skanderbeot në Burqiz, ngrijet për mendori a heroj ton komptar, Gjerich Kastrios Skanderbeot, me një larësi prej 3 metra dhe gjërësi 2.5 metra, ve për realizuar nga skultori Burqizak Edmond Balia dhe derdo në beton nga Agli Sefa. Inizjator për vendosin e këti monumenti është po ashtu një Burqizak, Aslan Dagja. Monumenti i Skanderbeot është një kompozim i kryuar për betejen e Vajkalit, është një monument që lidhe shumë me betejnë e Vajkalit, duke shënë se është ideuar me pjesën e gurve. Janë tre gurë që e kompletojnë këtë kompozim. Gurë që ndrorë banë për tretin e Skanderbeut i vendosër bi një blok guri, ku plëcohet edhe nga elementet përkates të figurës Skanderbeut. Në blokun qëndror, në mes të blokut kemi emblemën e Vajkalit, e cila përfajson betejen e vitit 1465, gjithashtu në bahna dhe Shqiponjen e familjes Kastriotve. Portreti Skanderbeut e kam parë si një portret ndryshe nga realizimet e tjera që janë bërë për figurën e Skanderbeut, a i ka një vështrim nështë, Më vëshgues, duhet them, jam munduar të ja vështrimin e një shqiponje që zbret nga malet e ti, gjithashtu edhe me pjesën e vetullave të kërosur, apo them, edhe me pjesën e balit që mund të ledzohet pak. Janë edhe dy gurët ansorë, të cilat për efekt kompozimi kanë për masat e ndryshme. Kemi gurin në krahun e djathë të skënderbeut, i cili më banë shpatën e madhe Skanderbeot, me cilën Skanderbeot ka luftuar. Dhe kemi edhe gurin tjetër, i cili është në përmasa më të vogla, dhe më banë shpatën tjetër të Skanderbeot. Pjesa e shpatëve është futë si një element të simbolik, duhet them që të kryoj një atmosferë edhe kujtese ndaj objekteve që Skanderbeot kishte për të luftuar. Skanderbeu ka një lidhje shumë të fort me Bulqizën, në antë rrugës arbrit, në zdo moment që ka lojë mande, janë disa gurë që janë fiksim e një historie të shmuar të saj zone, dhe ne e kemi ndje vetën të dobet për para historisë, për faktin që në këtë zonë mungon të një labidar, një përmendor apo një memorial pas dëmtimit të labidarit për kacë në 2010-ën kërë ndërtu a i segmenti rrugës arbrit, ne ndeshim një bëshlëk në advent qëmuar. Pa ndaj filluam të komunikojmë me Dasha Mirës, me mësuës historisë që të rikthenin dinitetin dhe vlerat e duhura këti vendi. 
e konceptuam fillim si një labidar që të zërënson të pjesën e parë, më pas duke mënduar një gjithë përshirje dhe duke rritur vlerat asaj zonë me Edmondin, një talen nga Fush Bulqiza, realizuam një koncept ide, një memoriali, një kompozimi më zgjeruar dhe financimi që realizuan si përmarjet me dritus din Bulqizak, bën që kjo koncept ide sot këthejte një memorial të gjallë. Në duke është një memorial guri, por në të vërtet është një memorial me nur historik që lartëson luftrat dhe betejat dhe skëndërbeu në zonën tonë. Po në ngritën një përmendore jetë të tjilë, nuk do të ishte bërë mundur pa mbështetjen financiare të disa për investitorve nga Burqiza. Ndërta, Eduard Keta, Rahim Dedja, Delfin Tanqi, Gentian Keta, Arben Qupi, Ardian Hida, Artan Lamani, Naim Qupi dhe Gjetan e Ismail Keta. Por një kontributur në dësishëm ka dhën edhe fisi surogji që ka vendosur në dispozicion tokon ku do të vendosit për mendorja Skënderbeut, gjithashtu edhe bashkia Burqiz dhe shoqata Burqiza. Në takimi që padha me një nga mishtë e mi, zotin Aslan Dajja, u tha që në duhem të bëjmë një diçka për Burqizën, pra të vendosim një memorial të Skënderbeut, të herojt tonë komtarë, në fshatin Vajkal dhe une mi prita të propozim të ti dhe i thashtë është një ide shumë e mirë sepse shpal një interes për zone Vajkalit për turistët që mund vinë si dhe të regonë vlera që ka pas kjo zonë dhe shira për të kontribuar të këpusti i Skanderbeut gjërës kastiro Skanderbeut është dhe shira modë i vetëm për mu po për gjithë poblën shqiptarën dhe qanti për ne, si vajkalorë që jemi, që bitë këti verit, sepse këtu gjërë që ka stirohë Skanderbeu, ka lanë gjurëm të ti. Këtu është edhe vendi ku i thotë në kurët e Skanderbeu, që ka po, ka luftu dhe ka histori këtë vend. Që e momenti kur më është prezentuar, e kam bështetër maksimalisht këtë nismë. Edhe jam shumë krenarë për këtë. Edhe për ne është një krenari që këtu në këtë vend, ku është bërë gjithë kjo bëtë e gjithë të Kusit dhe Alburqize, lindur dhe banuës dhe në ditën e soshmet në Burqiz gjatë bisedimeve me disa investitor, disa biznesmen Burqizës në lindi ideje që ne të realizëm një pusë të Skënderberu duke marë prasysh historinë që Skënderberu ka realizu në fushën e Vajkali. Kjo përmendore do të shërbej për të kujtuar këto beteja e pike që anë zhvilluar në fushën e Vajkali por edhe me shpresin që të të këthejt në një vend të vizituashëm nga të rristët vendas dhe të huaj.